मूवी के स्टार्ट में हम कैलिफोर्निया नाम की एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसके रिसर्च लैब में एक रिसर्चर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस रिसर्चर का नाम जोई था जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है उसकी टीम में तीन और लोग भी थे जो की उसके फ्रेंड थे और उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम फ्रेंक था उस टाइम वो एक मरे हुए डॉग आरोप एक्सपेरिमेंट करते हैं जो की सक्सेसफुल नहीं हो पाता नेक्स्ट डे उनकी टीम में एक न्यू पार्टनर आती है जिसका नाम इवा था और वो एक कैमरा असिस्टेंट थी जोई इवा को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है यहाँ पर जोई और उसका फ्रेंड फ्रैंक अपने प्रोजेक्ट पर इवा से जो कि कैमरा असिस्टेंट होती है उससे रिकॉर्डिंग करवाते हैं और वो अपनी एक इन्वेंशन के बारे में बता रहे होते हैं जो कि एक सिरम था और उसी पर ये रिसर्च कर रहे थे और वो बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी रिकॉर्ड करते हैं और ये भी की वो सिरम कैसे वर्क करता है फ्रेंक बताता है की ये सिरम जोई ने इन्वेंट किया है और हमारे दूसरे फ्रेंड ने इसमें एक पल्स एक्टिव किया है और उस पल्स की मदद ऐसी चाहे कोई मरा हुआ इंसान हो या फिर जानवर हो दोबारा जिंदा हो सकता है फिर एक रात जोई नाइट शिफ्ट में काम कर रही होती है तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे डरा देता है इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जोई उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होते ही फ्रेंक और मैं शादी कर लेंगे और इस बात की वजह ऐसी हम जोई के उस फ्रेंड को सैड और जेलस होते हुए देखते है क्यूँकी वो भी जोई को लाइक करता था फिर नेक्स्ट डे वो अपनी रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ पर जोई का दूसरा फ्रेंड अपना आइडिया शेयर करता है और मसले का सोल्यूशन बताता है और उन्होंने डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सक्सेसफुल हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग काफी खुश हो जाते हैं फिर रात में दिखाया जाता है कि जोई एक नाइट मेयर देख रही है यानी एक बुरा ख्वाब जहाँ पर एक अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी जिसकी वजह से जोई डर जाती है और फौरन जाग जाती है तो फ्रैंक वहाँ पर आकर उससे पूछता है की क्या तुम फिर से डर गई हो उस नाइट मेयर जिस पर जोई कहती है की हाँ आज भी जिससे हमें ये पता चलता है की जोई को एक नाइट हर रात आया करता था असल में इसके पीछे भी एक रीजन थी इसके बाद फ्रेंक जोई को रिलैक्स करके वहाँ ऐसी चला जाता है फिर नेक्स्ट डे वो लोग फिर से एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि मरा हुआ था और वो अपने सीरम के जरिए इस डॉग को जिंदा करना चाहते थे अब वो हर साइंटिस्ट की तरह पहले अपना एक्सपेरिमेंट एक जानवर पर ही कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट का सारा प्रोसेस इवा अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी फिर जोई उस डॉग की आईज चेक करती है जिससे उसे पता चलता है की ये डॉग ब्लाइंड है यानी वो देख नहीं सकता इसके बाद वो लोग उसके ब्रेन में अपना सीरम इंजेक्ट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद वो डॉग जिंदा हो जाता है और जब वो लोग उस डॉग को रिलैक्स करते हैं तो जोई उसकी आईज दोबारा चेक करती है और अब उस डॉग की आंखें भी ठीक हो गई थी अब डेफिनेटली ये उस सीरम का ही कमाल था जोई बताती है कि ये सीरम ना सिर्फ जिंदा करता है बल्कि हील भी करता है एक्सपेरिमेंट की सक्सेसफुल होने की वजह से वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं और काफी खुश भी थे फिर जोई और फ्रैंक उस डॉग को अपने साथ घर ले आते हैं लेकिन वो डॉग ना तो ज्यादा घुल मिल रहा था और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था और रात में जब जोई सो रही होती है तो वो डॉग उसके पास आता है और उसे घूरने लगता है फिर अगले दिन ईवा उस डॉग के साथ खेलने की कोशिश करती है लेकिन वो तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था एक ही जगह पड़ा हुआ था तो इसीलिए वो सब लोग उसका एमआरआई करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सीरम अभी तक उसके दिमाग में ही है यानी उस सीरम ने पूरी बॉडी में फ्लो नहीं किया फिर रात के टाइम जोई का फ्रेंड अकेला ही उसी प्रोजेक्ट आरोप काम कर रहा था और वही आरोप वो डॉग भी केज में बंद था तो तभी उसे अचानक ऐसी आवाज सुनाई देती है जब वो चेक करने के लिए जाता है तो दिखता है की वो डॉग मिसिंग है वो डॉग को काफी ढूंढता है इसके बाद वो डॉग खुद ही उसके सामने आ जाता है और अजीब तरीके ऐसी उस पर भौंकने लगता है जैसे किसी ने उसे प्रोजेस किया हो फिर जोई का वो फ्रेंड अपने बाकी पार्टनर से मिलता है और उन्हें वो सारी बात बता देता है लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं कर रहा था जोई उसे कहती है कि फजूल में ओवर एक्टिंग करना बंद करो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद फ्रैंक उस डॉग के ब्रेन को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है की उस सीरम की वजह ऐसी उस डॉग के सेल्स चेंज हो रहे हैं और ये देख फ्रैंक काफी परेशान हो जाता है क्यूँकी ये एक रिएक्शन था फिर नेक्स्ट डे जोई और फ्रेंक यूनिवर्सिटी जाते हैं जहाँ पर फ्रेंक प्रोजेक्ट के लीडर ऐसी मिलता है जहाँ पर प्रोजेक्ट के लीडर फ्रैंक पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने सिर्फ कोमा के पेशेंट का एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन ली थी तो फिर ये सब कुछ क्या है क्या चल रहा है ये तुम किस तरह की अजीब हरकतें कर रहे हो क्योंकि नेचर और गोड के कामों में इंटरफेयर करने से नुकसान ही होता है लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है की देखे इन्वेंशन ऐसे ही होती है और हम ये सब कुछ इंसानों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं कुछ गलत तो नहीं है ये वो कहता है की आपको किसी ने गलत न्यूज दी है हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे वो पूछता है वैसे किसने कहा है आपको ऐसा लेकिन इस पर वो प्रोजेक्ट के लीडर कुछ नहीं कहती बस सिर्फ इतना कहती है कि वो लैब किसी ने खरीद ली है और वो सारे की सारी रिसर्च भी जिस पर फ्रैंक क
से चला गया है फिर नेक्स्ट डे वो सब लोग डिस्कशन करने लगते हैं जोई कहती है कि मेरा शक तो ईवा पर है कि इसी ने ही वो वीडियो लीक की होगी फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेट लिखे इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे अब जाहिर सी बात है की एक्सपेरिमेंट को लेकर उनके पास कुछ बचा तो था नहीं तो इसीलिए वो कहती है की हमें दोबारा ऐसी खुद को प्रूव करना होगा की वो सिरम हमने ही बनाया था और जोई सिरम का एक सैंपल चुरा कर लाने में कामयाब हो गयी थी जिसे वो सबको दिखाती है और ईवा भी अपने साथ एंट्री कार्ड रखने में कामयाब हो गई थी क्योंकि वो सबकी नजरों से बचकर वहाँ से निकल चु गई थी ईवा एंट्री कार्ड दिखाकर डॉग के साथ वहाँ पर चली जाती है और वो बाकी लोगों को भी पिछले डोर के जरिए लैब में ले आती है और अब वो अपना एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं अब उनके पास जो सैंपल होता है उससे वो और ज्यादा बनाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं इस बार वो लोग एक दूसरे डॉग आरोप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पहला डॉग भी वहाँ पर केज में बन था और वो भी वो सब कुछ देख रहा था ईवा भी पहले की तरह रिकॉर्डिंग कर रही थी और जोई भी पहले की तरह इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए मेन स्विच को ऑन करने लगती है और जब वो मेन स्विच को ऑन करती है तो उस ज्वेलरी की वजह से जो कि उसने पहन रखी थी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जिसकी वजह से काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक जोई को लग जाता है जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है अब फ्रैंक जो कि जोई को प्यार करता था उसे खोना नहीं चाहता था वो डिसाइड करता है कि वो ये सिरम जोई को इंजेक्ट करेगा ताकि वो दोबारा जिंदा हो जाए लेकिन सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं वो कहते हैं कि आज से पहले हमने किसी पर भी इंसान पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया फ्रैंक कहता है की लेकिन मुझे पता है की ये सिरम वर्क करता है और इसीलिए मैं जोई को दोबारा हासिल करना चाहता हूँ मैं उसे खो नहीं सकता और इसीलिए सब मान जाते हैं अब यहाँ पर फ्रैंक बिल्कुल उस डॉग की तरह जोई में भी वो सिरम इंजेक्ट करता है जबकि ईवा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती जोई का फ्रेंड देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उनके लैब की तरफ आ रहे हैं इसीलिए वो सब छुप जाते हैं और जब गार्ड वहाँ से जाता है तो सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जोई स्ट्रेचर पर बैठी हुई है यानी वो दोबारा जिंदा हो गई है और वो किसी भूत से कम नहीं लग रही थी क्योंकि उसने व्हाइट कपड़ा लिया हुआ था फेस पर इसके बाद फ्रेंक जोई को जिंदा देख बहुत खुश हो जाता है इसके बाद वो जोई की भी एम करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है की जोई के भी सेल्स चेंज हो रहे हैं इसीलिए वो सब परेशान हो जाते हैं लेकिन फ्रेंक जोई को अपने साथ ले जाता है और जोई फ्रेंक को वो बातें बताती है जो उस वक्त फ्रैंक के दिमाग में चल रही थी और ये सब कुछ सुनकर फ्रैंक डर कर वहाँ ऐसी भाग जाता है फिर जोई चीजों को भी अपनी ब्रेन पावर से मूव करने लगती है यानी यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस सिरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो दूर ऐसी ही लोगों का ब्रेन पढ़ सकती है उनकी बातें सुन सकती है और अचानक ऐसी उसकी उंगलियाँ भी नीली होने लगती है और जब वो मिरर में देखती है तो वो भी टूट जाता है और मिरर यहाँ पर उसकी दो रिफ्लेक्शन दिखा रहा था फिर वही डॉग जोई के पास आकर उस पर भौंकने लगता है और यहाँ पर जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज करते हुए उस डॉग को मार देती है इसके बाद वो डरते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसे बताती है कि मैं पहले जैसी नहीं रही मैं चेंज हो गई हूँ मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है वो क्या बोल रहे हैं मुझे सब कुछ पता चल रहा है और जब मैं मर गयी थी तो काफी सालों ऐसी मैं एक जगह आरोप ही फंसी रही जहाँ पर मुझे लोगों की चीखे सुनाई देती थी और मुझे लगता है वो हेल्थ थी फ्रेंक कहता है की तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही मरी थी और ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है परेशान मत हो इसके बाद फ्रेंक जोई को नींद का इंजेक्शन लगा देता है और जब जोई सो रही थी तो ईवा उसके पास आती है लेकिन ऐसा होते ही जोई की ब्रेन पावर से ईवा भी जोई के ड्रीम में चली जाती है और ये वही नाइट था जो जोई हमेशा देखा करती थी यानी जब जोई छोटी थी ईवा उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और इसके बाद ईवा की आँख खुल जाती है फ्रैंक उसे बताता है की असल में ये जोई का नाइट है जो उसे हमेशा तंग करता था असल में जब जोई छोटी थी तो उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसके ख्यालों ऐसी आज तक जोई बाहर नहीं आ पाई लेकिन वो देखती है की ईवा के हाथ पर जलने के निशान है जैसे कि वो सचमुच उस नाइटमेयर में गई हो और ये सब कुछ उस सिरम की वजह से हुआ था फ्रैंक कहता है कि इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो कुछ नहीं जानता मैं ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है जोई का फ्रेंड ईवा को बताता है कि उस सिरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी है यानी वो डेवेलप हो चुकी है और ऐसा उस डॉग के साथ भी हुआ था लेकिन अब क्यूँकी वो जानवर था इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया की आखिर उस डॉग के साथ चल क्या रहा है और जोई जब नींद ऐसी जागती है तो उसकी आँखें बिल्कुल ब्लैक हो गयी थी इसके बाद जोई का वो फ्रेंड जो उसे पसंद करता था उसे ढूंढने लगता है लेकिन जोई उसे नहीं मिलती लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके पीछे से आ जाती है और यहाँ पर जोई उसके साथ अजीब हरकतें करने लगती है क्योंकि उसने उसका दिमाग पढ़ जो लिया था जोई का फ्रेंड उसे पीछे की तरफ पुश करता है जिसकी वजह से जोई को गुस्सा आ जाता है जोई कहती है की तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा कुछ भी ठीक नहीं होगा जिस पर जोई का फ्रेंड कहता है की
क्रश करके मार देती है और उसका सारा खून बाहर निकलने लगता है और इसके बाद जोई जाकर दोबारा ऐसी सो जाती है और जब वो सारे लोग वापिस वहाँ पर आते हैं तो उन्हें अपना वो फ्रेंड नहीं मिल रहा होता और जोई यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो तब जोई के फ्रेंड को उस पर शक होने लगता है कि ये सारा किया धरा जोई का ही है इसीलिए वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए सोचता है और यहाँ पर भी जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज करती है और उन्हें बंद कर देती है और बाहर ही नहीं आने देती जोई के पास वहाँ पर ईवा बैठी होती है जोई उसे कहती है की तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मैं इस दुनिया की नहीं हूँ तो ये सुनकर ईवा डर जाती है तब जोई का फ्रेंड उससे अपने उस फ्रेंड के बारे में पूछता है जिसे जोई मार चुकी थी तो वो स्माइल करके कहती है की कुछ नहीं किया मैंने तो मैं तो यहीं पर बैठी थी और यहाँ पर जोई अपनी पावर से उसकी मुंह में उसी की इलेक्ट्रिक सिगरेट घुसा देती है और दम घुटने की वजह से जोई का दूसरा फ्रेंड भी मारा जाता है इसके बाद जोई वहाँ से गायब होकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाती है और अब सिर्फ वहाँ पर फ्रैंक और इवा ही बचे थे सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और जोई सब कुछ उन लोगों की तरफ फेंक रही थी जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं तब ये देख कर और फ्रेंक वहाँ ऐसी भाग जाते हैं और इसके बाद सारी डेड बॉडीज भी दोबारा ऐसी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है इसके बाद फ्रेंक एक इंजेक्शन बनाता है और वो इवा ऐसी कहता है की तुम उसे प्रॉमिस करो की मुझे चाहे कुछ भी हो जाए तुम जोई को यहाँ से बाहर जाने नहीं दोगी क्योंकि अगर वो बाहर चली गई तो सबको डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि वो जोई नहीं है और ये कहकर वो जोई के पास जाता है और जोई उसे कुछ दूर खड़ी होती है थोड़ी देर के बाद जोई उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ये इंजेक्शन क्यों लेकर आए हो तब उसे यकीन दिलाने के लिए फ्रेंक उस इंजेक्शन को नीचे रख देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है की हम सब कुछ दोबारा मिलकर ठीक कर लेंगे जोई उसे पूछती है की क्या तुम अभी तक मुझसे प्यार करते हो जिस पर फ्रेंक कहता है की हाँ अभी तक करता हूँ तब जोई कहती है ओके ठीक है मुझे खुद चेक कर लेने दो और जब वो फ्रेंक का दिमाग पड़ती है तो वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है और फ्रैंक को भी बहुत बुरे तरीके से मार डालती है और यहाँ पर जोई के अंदर का शैतान साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो बाकी बचा सिरम भी सारा अपने दिमाग में इंजेक्ट कर लेती है जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्टेज पर जा चुका था और ऐसा लग रहा था की जोई को खत्म करना अब इम्पोसिबल है मेन वाइल इवा दो इंजेक्शन बना उन्हें छुपा बाहर आती है और तब जोई उसके पीछे होती है इसके बाद जोई उसे दूर फेंक देती है फिर इसके बाद इवा किसी तरह बच कर वहाँ भाग जाती है इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर बचपन वाली जोई खड़ी हुई है ये वही नाइट था जो जोई को आता था और इवा भी पहले इसे देख चुकी थी यानी वही अपार्टमेंट जहाँ पर आग लगी हुई थी इवा छोटी जोई को देखती है जिसके हाथ में माचिस थी इसका मतलब साफ था कि उस अपार्टमेंट को आग जोई नहीं लगाई थी और वो अपनी इस गलती के बारे में अपने फ्रेंड ऐसी भी डिस्कस करती है जब उसे वो मार रही थी कबड्ड में बंद करके इसके बाद जोई दरवाजा तोड़ बाहर आ जाती है जिसका पूरा फेस जल रहा था और काफी ड्राउना लग रहा था यहाँ पर इवा छोटी जोई को कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तुम अभी भी कुछ लोगों को बचा सकती हो दरवाजा खोलकर और छोटी जोई जब दरवाजा खोलती है तो वो रियलिटी में आ गई थी यानी पहले वो नाइट मेयर में थी जहाँ पर इवा जोई के पेट में वो इंजेक्शन लगा देती है वो उसे सॉरी बोलकर दूसरा इंजेक्शन उसके गले में लगा देती है जिससे जोई मर जाती है और इवा वहाँ बैठ रो रही होती है इसके बाद इवा को रेस्क्यू किया जाता है वो रेस्क्यू ऑफिसर के गले लग बहुत रोती है और सब बताती है की मैंने ही जोई को मार दिया अपने हाथों ऐसी लेकिन वो देखती है की जोई की डेड बॉडी गायब है वहाँ से वो देखती है कि रेस्क्यू ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जोई है इसके बाद जोई इवा को भी मार देती है इसके बाद हम देखते हैं कि जोई फ्रैंक की डेड बॉडी को वहाँ पर लेकर आती है और वो उसकी डेड बॉडी में अपने खून को इंजेक्ट कर देती है ताकि वो भी दोबारा जिंदा होकर जोई जैसा बन सके और फ्रैंक अपनी आँख खोलता है जो की अब जोई की तरह खतरनाक बन गया था और इसी के साथ ही मूवी यही आरोप एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग